a warm good morning to all today i am here to discuss about role of biostatistics in life science so the first question is what is biostatistics biostatistics literally means biometry or biological measurements it represent the quantitative biology so biostatistics is application of statistical method used to solve problems arisen in biology agriculture veterinary science genetics etc so in this video we discuss what is the role of biostatistics in life science so here we discuss application of biostatistics under four categories first one is physiology and anatomy second one is under pharmacology third under medicine and the fourth one is community medicine and public health so uh, we are going to discuss how biostatistics involve in this four candy four uh, categories and uh, how it help us to solve a problem or come to an conclusion of an uh, problem okay such things are discussed here so let's move to the topic the first point under physiology and anatomy is to define what is normal or healthy in a population and to find limits of normality in variables അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരു സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ എന്താണ് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ വേരിയബിൾസ് എടുക്കുകയാണ് ആ വേരിയബിൾസ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാൽ അത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഇത്ര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ള ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുകയാണ് അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഹൈറ്റ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ ഹൈറ്റ് തമ്മിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ അവരെ എല്ലാവരെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചിലവർ അവരുടെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഓവർ വെയ്റ്റഡ് ആണെന്ന് ചിലവരാണെങ്കിലോ വെയ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഹൈറ്റിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവിൽ കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു വയസ്സിൽ മീൻസ് ഏകദേശം ഒരേ ഏജും അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരേ ഹൈറ്റും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പം അപ്പം ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഇത്ര ഹൈറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്ര വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലാണ് അവർ ഹെൽത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ട നോർമൽ ഒരു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുത്താണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിൽ നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ആ വേരിയബിൾ എത്രയാണ് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഒരു പൈച്ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർഗ്രാഫോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസിനെ തമ്മിൽ ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും okay next point to find the difference between the means and proportion of normal at two places or in different periods appo ivada namukku kandupidikkan pattunna endha cheyna or difference rendu places thammil avar avar rendu places thammil veruna differences kandupidikkam allengi rendu periods thammil veruna ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു ഇപ്പം രണ്ട് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താ പറയുക അവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സമ്മറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇൻസെക്ട്സിനെ ഒന്നും നമുക്ക് വിൻ്റർ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സിൽ ഇന്ന പീരീഡ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വിൻ്ററിൽ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൂടുതൽ അത് ഇൻ ഈ ഏരിയയിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസെക്ട്സിനെ സമ്മറിൽ എത്രത്തോളം കാണാമെന്ന് നമ്മൾ 
ഒരു ചാർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തേ ഉണ്ടാക്കി സമ്മറിൽ ഇപ്പം സമ്മറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സമ്മർ അതിൻ്റെ പീക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് സമ്മറിൻ്റെ ആ ഒരു പീക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര എണ്ണം മീൻസ് ആദ്യം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മർ ആയിട്ടല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആ സമ്മർ അതിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് കൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് വിൻ്ററിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സച്ച് എസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ അതാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റോ വെയ്റ്റോ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം കണ്ടോ എന്താ പറയുക ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഹൈറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വെയ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വേഴ്സസ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാമക്കോളജി ഇൻ ഫാമക്കോളജി വി യൂസ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസസ് ടു കമ്പയർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് എ ന്യൂ ഡ്രഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ടു കമ്പയർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് ന്യൂ ഡ്രഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് സോ ദ സോ മൂവിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക ഒരു ആനിമലിനും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമണിനും ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗ് കാരണമാണോ ആ ഒരു ആനിമലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹ്യൂമണിൽ ചേഞ്ച് വന്നത് അതോ ഒരു ചാൻസ് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു റീസൺ കൊണ്ടാണോ ആ ചേഞ്ച് വന്നത് എന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഫാർമക്കോളജീൻ്റെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിനെ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഏതാണ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഡ്രഗിന് തന്നെ രണ്ട് ഡോസസ് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഒരേ ഡ്രഗ് ചിലപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എഫക്റ്റാണ് എന്താ പറയുക ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലാണ് ആ ഡ്രഗ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുക എ ബി എന്ന് രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഡ്രഗിൽ മീൻസ് ഒരേ അസുഖത്തിനുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഡ്രഗിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാ ഇത് ഒരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ഒരേ അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡ്രഗ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്സസിൽ ഇതാ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ആക്സസിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്സസിൽ അത് എത്രത്തോളം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ് എ ആണ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡ്രഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡ്രഗ് എനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെറിയ കോൺസെൻട്രേ
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റിലേറ്റീവ് പൊട്ടൻസി ഓഫ് ന്യൂ ഡ്രഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക ഒരു ന്യൂ ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു മരുന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡ്രഗിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു അസുഖത്തിന് ഓൾറെഡി ഒരു മരുന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂ ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻസി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ പഴയ ഡ്രഗിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പുതിയ ഡ്രഗ് ആണോ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രഗ് തന്നെയാണോ എഫക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്രയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ മെഡിസിൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ടു കമ്പയർ ദ എഫിക്കസി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർട്ട് ടു ആർട്രിബ്യൂട്ട്സ് and the last point is to identify signs and symptoms of a disease okay so let's discuss one by one the first one is to compare the efficacy of a particular drug appo nammle ee oru point like nokuna samayathu nammle oru particular drug inde efficacy etriyana nokuna efficacy nu parna kanya adinde working allega adinde desired aayittla result etriyana ennulladana nammle nokunathu adine compare cheyana cheynathu adine vendite nammle percentage of ക്യൂർഡ് മീൻസ് ആ ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് അസുഖം മാറിയ ആൾക്കാരെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മരിച്ച് നമ്മൾ അധികവും ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആനിമൽസിലാണ് അധികം റാറ്റിലൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ജെനിക് ആനിമൽസിലാണ് നമ്മൾ അധികവും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മരുന്നിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുക അപ്പം അതിൽ തന്നെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം മാറി എന്ന് നോക്കും എത്ര ആൾക്കാർ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മരിച്ചു പോയി എന്ന് നോക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഡി ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് കൊടുക്കാണ്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാർ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് അസുഖം മാറി നോക്കും എത്ര ആൾക്കാർ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ മരിച്ചു എന്ന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഡ്രഗ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ലങ് ക്യാൻസറും സ്മോക്കിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തതിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ പൈചാർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്താമല്ലോ ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വഴി അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്കുണ്ടാക്കി നോക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്കൊരു ഗ്രാ ഒരു ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കൊരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിലെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പം എത്ര ആൾക്കാർ സിഗരറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എത്ര മെയില് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു അതേപോലെ എത്ര ഫീമെയില് ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്ര ആൾക്കാർ സിഗരറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു അതിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ലങ് ക്യാൻസർ കാരണം മരിച്ചു അപ്പം ലങ് ക്യാൻസറും സിഗരറ്റ് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പോയ
ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കഫും ടൈഫോയിഡും ഒരു ചാൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഫീവർ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എന്താക്കുക എന്താ പറയുക ഫീവറാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റം ആയിട്ട് എടുത്തു പറയാം ചില കേസസിൽ നമുക്ക് കഫും ടൈഫോയിഡും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത്ര ആൾക്കാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിനേക്കാളും ഈസിയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈച്ചാട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മെഡിസിൻ്റെ കേസിൽ ബയോസ്റ്റാറ്റിക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് Here we have three points to discuss. The first one is to test usefulness of sera and vaccine. Second one in epidemiological studies and final one in public health the measures adopted are evaluated. Okay, so let's discuss one by one. The first point is to test useful, usefulness of sera and vaccines in the field. അപ്പം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾനെസ്സിനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസേജിനെ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ രണ്ട് വാക്സിനിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ വാക്സിൻ അടിച്ചാൽ എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു കമ്പയർ ടു വാക്സിൻ അടിക്കാത്തത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെത്ത് എമങ് വാക്സ് വാക്സിനേറ്റഡ് സബ്ജെക്ട് ഇസ് കമ്പയർ ടു എമങ് ദ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് വൺസ് എത്ര ആൾക്കാർ വാക്സിൻ അടിച്ചോ അതിനെ നമ്മൾ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുമായി കമ്പയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേഗം ഈസിലി ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബാർഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിലി അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എത്ര ആൾക്കാർ വാക്സിൻ അടിച്ചവർ മരിച്ചു ഇത്ര ആൾക്കാർ മന മരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അതിങ്ങനെ കളേഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പിഡമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് കേട്ടോ അത് ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ മറ്റ് ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എപ്പിഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസീസിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈയൊരു ഇവിടെ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലെ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈ ഒരു അസുഖം ത്തിന് കാരണമാവാൻ ഉള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ആസ്മ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്താം ആ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അവിടെ ആസ്മ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോരുത്തരെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കി ഏറ്റവും മീൻസ് ഏറ്റവും മേജർ റീസൺ എന്താ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇന്ന വാക്സിൻ അടിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ആ
താഴെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളാണ് ഈ പോർഷനിൽ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണക്ക് തൗസൻഡ്സിൻ്റെ കണക്കിലും ഇവിടെ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടായിട്ടും മരിച്ച ആൾക്കാരെ കണക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിസിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സെക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയോ റിട്രോ വൈറസ് തെറാപ്പി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെത്ത് റേറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവായിട്ട് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഡെത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡെത്ത് കമ്പാരറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആൻട്രിയോ വൈറൽ ആൻട്രിയോ റിട്രോ വൈറൽ തെറാപ്പി ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തായി ആ ഒരു ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നവർ ഓക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു തെറാപ്പി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പം എന്താ പറയുക കുറേ കൂടി ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ജീവനോടുള്ളവരുടെ എണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു തെറാപ്പീൻ്റെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതുവഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇത് മെഡിസിനും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു എത്ര ആൾക്കാർ ജീവനോടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എപ്പിഡമോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനും എക്സാമ്പിളാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുക വാക്സിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് വാക്സിൻ പല ഡിസീസസിനെയും ഇറാഡിഗേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറിയിലെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇപ്പം കുറേ മംസ് റുബെല്ല സ്മോൾ പോക്സ് ഡിഫ്റ്റീരിയ പോളിയോ മിസലസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ടു തൗസ് ട്വൻറ്റിയത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കേസസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ വാക്സിൻസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ കൊടുത്ത് വന്നപ്പം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിയിലേക്ക് എത്ര കേസസ് ആയി അത് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ വാക്സിൻ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു ആദ്യമുള്ളതിന് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിപ്പം റുബല്ലേന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് കേസസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞു അത് എന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം ആ വാക്സിൻ എന്തായിരുന്നു എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവാം അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇത്രയായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലിങ്ക് ലൈഫ് സയൻസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു ഇൻഫോം ആ നമ്പർ ഓഫ് ഏരിയ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് മെഡിസിൻ അപ്പോൾ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സയൻസ് ഡാറ്റേനും സ്റ്റാറ്റിനും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് കെയറിനും മെഡിസിനും ഒക്കെ വളരെ ഉപകാരമാണ് പല ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പല എക്സ്പെരിമെൻസിനും ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താ പറയുക ലൈഫ് സയൻസിൽ എന്താ പറയുക ഇൻ്റർലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂ